गाईस वेलकम बॅक टू माय चॅनल आणि मागच्या दोन आठवड्यामध्ये एकही व्हिडिओ नाही टाकला कारण की मी माझ्या अभ्यासामध्ये आणि थोडा परीक्षा देण्यामध्ये बिझी होतो आणि त्याच्यामुळे मी व्हिडिओ टाकला नव्हता तर मला एक दोन मित्रांचे मेसेज आले की काय आलं सगळं टीक तर आहे ना तर तसं काही नव्हतं ॲक्च्युली मी माझ्या टास्कमध्ये बिझी होतो त्यामुळे मी व्हिडिओ अपलोड नाही करू शकला आणि मी हा व्हिडिओची खूप दिवसापासून वाट बघत होतो कारण की हे जे वर्ष हे आयर्लंडचं शंभर वर्ष पूर्ण केले आहेत त्या लोकांनी त्यांच्या इंडिपेंडन्सचे तर मला ॲक्च्युली एक गिफ्ट भेटलं आहे आणि ते गिफ्ट मी तुम्हाला दाखवतो आणि त्याच्याच बरोबर हा या एपिसोडमध्ये मी थोडा ट्राय केलं की थोडा आयरिश कल्चर आणि त्यांची हिस्ट्री पण जाणून घ्यायची तर मी माझ्या एका मित्राला इंटरव्ह्यूसाठी इन्व्हाइट केलं आहे या तर तर स्पेशल असं होतं की वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स जे जे ज्याला शंभर वर्ष झाली आज यावर्षी तर त्यांनी स्पेशल कॉईन्स काढलेले आहेत त्याच्यासाठी आणि त्याच्यातला एक कॉईन मला भेटला आहे आणि ते लिमिटेड एडिशन आहेत कॉईनचे तर मी तुम्हाला तो कॉईन दाखवतो कसं आहे त्याची पॅकेजिंग मला खूप आवडलेली ही त्याची पॅकेजिंग आहे वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स लिहिलं त्याच्यावरती आणि तुम्ही बघू शकतात की नाईन्टीन नाईन्टीन पासून नाईन्टीन ट्वेंटी वन पर्यंत ते त्याचं नाईस आर्टिकल लिहिलं आहे त्याच्यावरती आणि त्याच्याबरोबर बरत बरेच हिस्टॉरीचे माहिती वगैरे चालले ते पॅम्पलेट्स वगैरे आणि त्याच्यातली स्पेशल गोष्ट म्हणजे त्याच्याबरोबर एक सर्टिफिकेट आलं आहे ते सर्टिफिकेट हे ॲक्च्युली असं बोलतात इकडे जर तुम्हाला माहिती असेल तर इकडे बऱ्याच जणांना हिस्टॉरिकल गोष्टी साठवून ठेवण्याची किंवा कलेक्ट करायची अँटिक गोष्टी कलेक्ट करायची सवय असते आणि हा जर कॉईन तुम्ही जर जपून ठेवला आता आणि जर शंभर वर्षानंतर तुम्ही जर हा कॉईन दाखवला दुसऱ्याला तर याची खूप जास्त प्राईस तुम्हाला भेटू शकते कारण की तुम्ही जसं ते सर्टिफिकेट बघितलं असेल जे मी आत्ता दाखवलं हे लिमिटेड एडिशन आहे आणि हा तो कॉईन आहे तर याच्यावर गार्डन ऑफ रिमेंबरन्स आहे हे डब्लिनला आहे गार्डन आणि त्याच्यामागे ही त्यांची फ्रीडम फायटर होती कोणतरी तर अशा प्रकारे हे सगळं हा सगळा सेट आला आहे मला आणि ह्या सेटबरोबर मी माझ्या मित्राला घेऊन गेलो दाखवायला घेऊन गेलेलो कारण की त्याला खूप हिस्ट्रीचं इंटरेस्ट आहे आणि तो वाचत असतो तर आपण त्याच्याकडून जाणून घेऊया की हे वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स काय होतं आणि काय सगळं स्ट्रक्चर होतं कारण की मला तुम्ही जर आयर्लंडबद्दल तुम्हाला माहिती असेल तर खूप सिमिलरिटीज आहेत आपल्यामध्ये विथ आस देर इज व्हेरी स्पेशल कॅस्ट अँड ही वॉज ही यूज टू बी अ टीचर Uh, now he is a full time reader uh, he likes reading books and he has a lot of books in his house uh, and i am very passionate about this his knowledge about english and the the history uh, as i said uh, there is special uh, year we are celebrating like hundreds years of irish independence uh, so let's give us some insight about the irish independence and how those 100 years uh, went for ireland well the The Irish were long before in 1798 we had a lot of violence going on and after that uh, we had, there was a parliament in Dublin at the time but it wasn't a democratic one it was just uh, uh, there were no catholics involved in, in it the catholics the vast majority of the people and those times to be about over 8 million catholics in the country and uh, after that uh, war and revolution and rebellion the british closed down the irish parliament and they said uh, from here on in we you are elected in peace cannot sit in ireland they would have to all go to the house of commons yeah and and move to london okay and, uh, and, uh, in 1918 there was an election yeah and uh, most of the seats in Ireland were taken by uh, Sinn Féin uh, and Sinn Féin never took their seats in Westminster and to this day even in Northern Ireland when uh, any nationalist and peace who were elected by mm-hmm. for Sinn Féin to the in a general election british general election in northern ireland they don't go to uh, uh, the house of commons either they, they stay at home yeah so yeah. Uh, they were sitting in the northern ireland assembly okay 
and they, they are uh, part of the governance of Northern Ireland now. Uh, you have Arlene Foster, she represents the Unionist or the Protestant side in Northern Ireland and the uh, Deputy First Minister is uh, Michelle O'Neill and she represents by and large the, yeah. the largest part of the nationalist population. Yeah, like if we, if we uh, I, I mostly relate Irish independence with India because uh, some of our freedom fighters took inspiration from Ireland uh, uh, because Ireland got freedom way uh, before India yeah. and uh, because it, it gives us some extra energy to fight against uh, our, our enemies and then uh, get, get a freedom. Uh, but when this uh, freedom fighter or freedom movement actually start because if we consider uh, if we see in india it started with long back in 1857 uh, and then it started and it took one 100 uh, years to get freedom so how about ireland it's just started uh, and it was easy journey it was quick journey or it was it, it well, was the, hard and it took a lot of time it was a, it was a journey that hundreds of years oh yeah because uh, uh, like India, they, they rule us for uh, one, 150 or 200 years. Mm. Uh, what was the and case they, with Ireland? Uh, that's a good question. To, we have to count it in hundreds. Of <laughs> because as I said, I mentioned there in uh, the 1798 rebellion hmm. and uh, the that closed down the parliament in Dublin. And then uh, the country stayed quiet until uh, uh, the there was usually various things going on hmm. through the 1840s and so on and uh, the the big break or the big uh, thing that happened after 1798 you could say the act of union was in the 18 1800 took came into effect and uh, 1916 happened uh, the, the next one after that and continued into uh, the war of independence mm. in uh, the executions of course at the end of 1916 in the uh, rebellion and uh, stayed quite well not very quiet really because the war of independence uh, after the election of 1918 all the Sinn Féin uh, MPs there were the, the big majority yeah uh, in and then they met in uh, in the mansion house well some of them did a lot of them were in jail and a lot of them were on the run so uh, they weren't there by all means yeah. But uh, the War of Independence uh, started uh, in January 1919 in yeah. Salahed Beg in County Tipperary yeah. with Dan Breen and the killing of two uh, RIC policemen uh, at Salahed Beg and right up to 19, the end of 1919. मला माहिती आहे हा इंटरव्ह्यू थोडा मोठा झालाय आम्ही जेव्हा प्रश्न वगैरे विचारतो आणि आम्ही कन्वर्सेशन मध्ये होतो तर हा भरपूर मोठा व्हिडिओ होईल जर एकाच व्हिडिओ मध्ये टाकायचा प्रयत्न केला तर त्यामुळे मी हा दोन व्हिडिओ दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट केलाय तर आता इकडेच थांबूया